గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్ ఐఐటిలో మంచి ర్యాంక్ సాధించాలని ఉందా ఐఐటికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలియజేయడానికి వెల్లా సిటీ ఐఐటి అకాడమీ డైరెక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు అలాగే రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ రాధాకృష్ణ గారు ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి వెల్లా సిటీ అకాడమీ గురించి అలాగే మీ డైరెక్టర్స్ గురించి అసలు మీ అకాడమీ స్పెషాలిటీ అండి ఒక పదేళ్ల కిందట వందలోపు ర్యాంకు ఐఐటిలో రావడమే చాలా గొప్ప విషయం అనే స్థాయి నుండి పదిలోపు ర్యాంకులు ప్రతి సంవత్సరం నాలుగు ఐదు ర్యాంకులు తెలుగు విద్యార్థులు సాధించేటట్టుగా చేసిన మా టీం మ్యాథమెటిక్స్ నే నేను రాధాకృష్ణ అలాగే ఫిజిక్స్ వంశీకృష్ణ గారు అలాగే కెమిస్ట్రీ లారెన్స్ గారు మేము గత పది సంవత్సరాలుగా వచ్చిన పదిలోపు ర్యాంకులు ఏంటి వందలోపు ర్యాంకులు ఏంటి ఆల్మోస్ట్ అందులో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్ ఆర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ మేము ఒక ఒక కాన్సెప్ట్తో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ డిసెంబర్లో వెలాసిటీ విద్యా సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ ఐఐటి ర్యాంకులు సాధించే క్రమంలో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ని అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని కూడా ఏ ఫణంగా పెడుతున్న విధంగా మన ప్రజెంట్ కోచింగ్ వ్యవస్థ ఉంది అదేవిధంగా విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురి చేసే విధంగా ఈ విద్యా విధానం ఉంది సో మేము మా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే స్కూల్ లెవెల్ నుంచి ఈ ఫౌండేషన్ పేరుతో జరుగు స్టూడెంట్స్ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అరికట్టాలి అసలు ఐఐటి ఫౌండేషన్ అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు తెలియచేసే విధంగా మన ఒక ఐడియల్ ప్రోగ్రామ్ని ఏమాత్రం ఒత్తిడి లేకుండా ఉండే విధంగా మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది మా విద్యా విధానంలో ఏంటంటే స్టూడెంటు ఒక కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చదవడం అనే ఫిలాసఫీతో ప్రోగ్రాం ఉంటుందండి మేము ర్యాంక్స్ సాధించడం ఎలా ఎలా ర్యాంక్స్ సాధింపచేయడం ఎలాగో మాకు వెనతో పెట్టిన విద్య దాంతోపాటు వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అదర్ స్కిల్స్ కూడా ఉండేటట్టుగా ఒక కోచింగ్ ఎలా ఉండాలో మేము అందరికీ నిరూపించదలుచుకున్నాం ఈ ఉద్దేశంతో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్థాపించిన వెలాస్టీకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ నుంచి చాలా గొప్ప సపోర్ట్ లభించింది అదే సపోర్ట్ ఈ సంవత్సరం కూడా లభిస్తున్నది సో డెఫినెట్గా మా ప్రోగ్రాం ఫస్ట్ మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ రిజల్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మేము ముందుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం రైట్ సార్ వంశీ సార్ మీరు చెప్పండి అంటే ఇంటర్ తర్వాత రాసే ఐఐటి ఎగ్జామ్కి స్కూల్ లెవెల్ నుంచే ఫౌండేషన్ అవసరం అంటారా అసలు ఐఐటి ఫౌండేషన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు అన్నట్టుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫౌండేషన్ అనే పేరుతో సార్ చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు అన్యాయం జరుగుతోంది పిల్లలకి అనేది ఫౌండేషన్ అవసరం అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి ఐఐటి ఎందుకంటే ఎంత కాంపిటీషన్ ఉందంటే ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అరౌండ్ ఫార్టీ ల్యాక్ స్టూడెంట్స్ విల్ రైట్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఒకవేళ ఒక సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ కండక్ట్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ అ ప్రపోజల్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఈ ఎంసెట్లు ఇవన్నీ ఉండవండి ఒకే ఒక ఎగ్జామినేషన్ కామన్ టెస్ట్ లైక్ నీట్ టైప్లో ఉండేట్టుగా ఉంటుంది సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వారు రైటింగ్ ఎగ్జామ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జామినేషన్ డిఫికల్టీ లెవెల్స్ చాలా హై ఉంటాయి దాంతోపాటు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది మల్టీ మల్టిపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ప్యాటర్న్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఐఐటి అనేది డెఫినెట్ ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి స్టూడెంట్ కొంచెం ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉపయోగపడుతుందండి కానీ ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది అది అంటే డంప్ చేసినట్టుగా కాకుండా ఏ ఏజ్లో పిల్లలు ఎంతవరకు చదవగలరో దాన్ని కొంత లిటిల్ బిట్ క్రియేటివ్ని స్ట్రెచ్ చేసుకున్నట్టుగా ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ దాట్ విల్ హెల్ప్ అండి సో ఫౌండేషన్ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఫౌండేషన్ పేరుతో ఇంటర్మీడియట్ చెప్పడం అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదండి ఓకే ఆర్కే సార్ మీరు చెప్పండి అసలు సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఐఐటి సాధించడం అనేది కష్టం అని అంటుంటారు సో మీరేమంటారు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీన్ని ఇది పూర్తిగా తప్పండి సిబిఎస్ఈ కి ఇంపార్టెన్స్ లేకపోవడం అనేది ఓన్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్లోనే ఉందండి ఈ మిగతా పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియాలో అందరూ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్సే ఐఐటిలో సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటున్నారండి మన స్టేట్స్లో జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ స్టేట్ సిలబస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ పేరుతో ఈ స్కూల్ లెవెల్ నుంచి 
ఇంటర్మీడియట్ పాఠాలు రెండేస్ మూడేస్ సార్లు బోధించి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించి ఆ ఫెమిలియారిటీతో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ని ఉపయోగించుకొని ఐఐటి సీట్లు వచ్చేటట్టుగా విద్యా విధానం ఉందండి అయితే సిబిఎస్ఈలో ఉండే స్టూడెంట్స్కి క్రియేటివిటీ ఉంటుంది ఆ క్రియేటివిటీని మన స్టేట్ సిలబస్లో ఉండే స్కూళ్ళలో చంపేస్తున్నారు లిటరల్గా సో సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్లో ఆ ఒరిజినాలిటీ ఉంటుందండి ఆ క్రియేటివిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు రియల్లీ అంటే ఈ విధమైన కోచింగ్తో ఒక వందలోపు ర్యాంక్ తెచ్చుకునే బదులు అసలు ఒత్తిడి లేకుండా సిబిఎస్ఈలో ఆ క్రియేటివిటీ నిలుపుకుంటూ వైరోపు ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారు రేపు ఐఐటిలో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారండి అంది అంచేత సిబిఎస్ఈలు విద్యార్థులకు ఐఐటి కష్టం అనేది పూర్తిగా అపోహ కాకపోతే సిబి స్కూల్ లెవెల్లో ఈ ఫౌ ఫౌండేషను ఇంత ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల ఇది ఇందాక చెప్పినట్టుగా వందలోపు వచ్చే స్టూడెంట్కి ఐదు వందల లోపు వెయ్యి లోపు రావచ్చు బట్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఐఐటీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారండి ఓకే అలాగే ఇప్పుడు స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే స్టడీ అవర్స్ కంపల్సరీ అయిపోయాయి అసలు స్టడీ అవర్స్ అవసరం అంటారా యా ఇది లిటరల్గా ఒక ఫార్స్గా తయారైందండి స్టడీ అవర్స్ అంటే లిటరల్గా మీరు ఏ కాలేజీకైనా వెళ్ళి స్టడీ అవర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు చూస్తే లిటరల్గా ఒక ఫిష్ మార్కెట్లా ఉంటుందండి ఒక వంద మందికి నూట ఇరవై మందికి ఒక టీచర్ అని చెప్తారు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసే క్లారిఫై చేసే ఎబిలిటీ కూడా ఉండదు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెడతారు ఒక చోట వాళ్ళందరూ ఏ విధమైన డైరెక్షన్ లేకుండా ఊరికే టైం వేస్ట్ లెటర్గా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి వాళ్ళని ఇంటికి ఇంటి దగ్గర చదువుకుంటా అనే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వరు అక్కడే కూర్చోబెడతారు అక్కడే కూర్చుంటే వాళ్ళు చదువుకునే అవకాశం వాతావరణం ఉండదు డౌట్స్ వస్తే డౌట్స్ క్లియర్ చేసే ఎబిలిటీ ఉన్న టీచర్స్ అక్కడ ఉండరు ఆ విధంగా లిటరల్గా స్టూడెంట్స్ తాలూక టైం పూర్తిగా వేస్ట్ అవుతున్నారండి సో స్టడీ అవర్స్ అంటే మా వెలాసిటీ సంస్థలో మేము ప్రతి ముప్పై మంది లేదా ఇరవై మంది విద్యార్థులకు ఒక టీచర్ని ఆ టీచర్ కూడా చాలా సీనియర్ మోస్ట్ టీచర్ వాళ్ళని డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడమే కాకుండా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం అంటే మెంటర్షిప్ తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ రోజు ఏం చేయాలి అనే వర్క్ డిఫైన్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేయించే బాధ్యత ఆ టీచర్ది ఆ విధంగా గైడెడ్ స్టడీ అవర్స్ ఉండడం అనేది చాలా అవసరం అండి లేకపోతే లిటరల్గా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కూర్చోబెడతారు అందరూ చదువుకొని చదువుకొని అంటారు వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో వాళ్ళు ఏం చదవాలో వాళ్ళకి తెలియదు ఏం చదువుతున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు సో ఆ విధంగా ఉంటున్నాయండి ప్రజెంట్ స్టడీ అవర్స్ ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుండి హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి సరళ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి వెలసిటీ డైరెక్టర్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి హలో నమస్తే చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మా అమ్మాయి ఎయిత్ క్లాస్ అది ఇప్పుడు నైన్త్ కెళ్తుంది సార్ మా అమ్మాయి కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చింది కానీ అన్ని చోట్ల ఎక్కడికెళ్ళినా సరే అడ్మిషన్ ఇస్తున్నారు కానీ మీ దాంట్లో ఎగ్జామ్ పెట్టే ఎందుకు ఇస్తున్నారు సార్ అంటే ఎగ్జామ్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే రిలేటివ్లీ మా స్టూడెంట్ తాలూకా స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంటు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చే గైడెన్స్ కానీ ఉంటుందండి అది ఊరికే స్టూడెంట్ని అసెస్ చేయడం అనేదే ఉద్దేశం తప్ప మనకి అడ్మిషను ఇవ్వడం అనేది దాని మీద బేస్ చేసుకుని చేయమండి రైట్ అండి వంశీ గారు మీరు చెప్పండి ఎక్కువగా ఐఐటిలో మన హైదరాబాద్ నుండే మంచి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో అంతే ఇంతకుముందు నార్త్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువగా వచ్చాయి ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది పరిస్థితి సో ఎందుకంటారు ఇది కరెక్ట్ అయినా రైట్ అండి అది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మేము యాక్చువల్లీ మేము ముగ్గురం కలిసామండి మీ డిజైన్ డే ప్రోగ్రాం ఆ ప్రోగ్రాంలో ఈ చైతన్య నారాయణ కైండ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ నుంచి వీ యూస్ టు గ్యాదర్ స్టూడెంట్స్ ఒక వాళ్ళని బాగా డబుల్ ట్రిపుల్ స్క్రీన్ చేసేసి ఒక సెలెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ని తీసుకొని అది ఒక వాళ్ళకు మాత్రమే మేము ఒక డిఫైన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైన్ అప్ చేసుకొని ర్యాంకులు ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలు పెట్టామండి టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ తెలుగు స్టేట్స్లోనే స్పెసిఫిక్గా ఇంకా హైదరాబాద్లో అండ్ దట్టు స్పెసిఫిక్గా ఒక పర్టికులర్ క్యాంపస్ నుంచి చాలా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయండి టాప్ టెన్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి బిలో హండ్రెడ్ ట్వంటీ ర్యాంక్స్ దాకా వచ్చాయి ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా వచ్చినాయి థౌజండ్లో కూడా చాలా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయి సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ కార్పొరేట్ సంస్థ ఏం చేశాయంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చిన ర్యాంకులని 
మొత్తం తెలుగు స్టేట్స్ మొత్తం మీద మార్కెట్ చేసుకొని అంటే పేరెంట్ తెలియదు కదండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ర్యాంక్ అనేది ర్యాంకులు అప్రోచ్ చేసుకుని దే డిడ్ అడ్మిషన్ దట్స్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ కాకపోతే మినిమమ్ స్టూడెంట్ కావాల్సింది ఇవ్వకపోవడం అనేది దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్ కాకపోతే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు చూసినట్లయితే టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి నంబర్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ డ్రాస్టికలీ తగ్గిపోయిందండి ఎస్పెషలీ టాప్ సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంక్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి థౌజండ్ లోపు వచ్చే ర్యాంక్స్ బాగా తగ్గిపోయాయండి చాలా మార్కెట్ డిఫరెన్స్ ఉంది దానికి కారణం ఏంటంటే ఐఐటి ప్యాటర్న్ కొంత మారిపోయింది టోటల్గా ఇంతకుముందు ఐఐటి ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండేది అంటే స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ మీద ఫోకస్ ఉండేది రిపీటెడ్ ప్రాక్టీస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ సరిపోయింది అప్పుడు నవ్ దే అండర్స్టూడ్ అది హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా ర్యాంక్లు వస్తున్నాయి నవ్ ఐఐటి ప్రొఫెసర్ దే హ్యావ్ చేంజ్ ద ప్యాటర్న్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటేనే స్టూడెంట్కి మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిస్టంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సార్ ఉన్నారు ఇంతకుముందు అన్నారు చూడండి ఆ రిపీటెడ్ ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ గోన్ టు కిల్ ద స్టూడెంట్స్ క్రియేటివిటీ ఇప్పుడు ఐఐటీలో సక్సెస్ కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోగ్రామ్ మార్చాల్సి ఉంటుందండి ఓకే అండి ఓవరాల్ గా వెల్లా సిటీలో ర్యాంక్స్ సాధించడం కోసమే కోచింగ్ కాదు అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది కంపల్సరీ స్టూడెంట్స్ కి అవసరం అది మేము డెవలప్ చేస్తామంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్ కి వాచింగ్ విసిక్స్ న్యూస్